Oui, allô C'est Anna. Ah, excuse-moi, mon amour, je n'ai pas fini de travailler, chérie. J'ai envie de déjeuner au Tivoli. Tu prends un taxi et tu viens oh, Non, je ne crois pas, Trésor. Je suis fatiguée, je vais rentrer tout de suite. Je me sens complètement éreintée. Entendu, on se revoit plus tard. Allô Et nous rejoint Non, je suis désolé, dommage. Nous aurions été ravis de retrouver votre ami. <rire> oui, l'aérobic l'a complètement épuisé. Où tu vas Tu veux que je te ramène Non, 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 je prends un taxi. Et pourquoi J'ai ma voiture qui est devant la porte. Oui, oui, je sais. Eh ben Il y a des taxis au coin de la rue, tu es très gentil. Bon, Dieu, ce que tu peux être vieux, je... Salut. Salut. Allez, ciao, à demain. Allô Allô Qui êtes-vous Oui, donnez-moi votre nom, au moins. T'as raccroché. Eh, hey, envoie un message. Un cadavre de jeune fille au Grunewald d'Orbrück. Sending 1911. Bonsoir. Monsieur Hauser Oui. Police criminelle. Nous pouvons entrer Je vous en prie. Merci. Oh mon Dieu. Que s'est-il passé C'est ici qu'habite une jeune fille nommée Anachida. Oui. Un accident Euh, non. Morte. C'est bien elle. Et ça, c'est son sac. Elle a été étranglée et balancée d'une voiture. Balancée de quelle voiture et par qui, nous ne le savons pas encore pour l'instant. Il n'y a pas eu de témoin. Oh, mon Dieu. Elle était à son cours d'aérobic. Je l'ai appelée au studio. Je lui avais dit que j'étais encore au travail et de prendre un taxi. D'où lui aviez-vous téléphoné D'ici. J'avais encore énormément de travail, sinon je vais toujours la chercher. Aujourd'hui, je n'ai pas pu. Mmh. Et où ce studio d'aérobic se trouve-t-il Il est dans Elisabethstrasse, au coin. Il y a une station de taxi. Aujourd'hui, il n'y en avait sûrement pas. Dans ce cas, il est possible qu'elle se soit faite accompagner par quelqu'un. Je n'arrive pas à y croire. Il n'y a pas eu de violence ni de vol. Dans son sac, il y avait encore 100 marques. Excusez-nous de vous poser cette question, mais quel rapport existait-il entre vous et, et cette jeune fille Nous vivions ensemble. Après mon divorce, nous avions l'intention de nous marier. Hmm. Où est votre voiture Dans le garage. Vous voulez me dire ce que vous cherchez est-ce que vous pensez qu'Anna aurait pu être balancée de ma voiture Écoutez, j'aimais cette jeune fille. Depuis quand viviez-vous ensemble, s'il vous plaît Ça fait environ un an et je vous ai dit que nous voulions nous marier. Oui. D'ailleurs, je sais que cela demande du temps de divorcer de nos jours. Ma femme n'était pas d'accord avec certaines modalités. Elle voulait faire un procès. C'est pour ça que ça traînait. Anna Morte cette fille qui aimait tant la vie, elle était si jolie et elle était pleine de joie. Oui. oui euh, Connaissiez-vous son ami, monsieur Hauser Oui, naturellement. Il était très amoureux d'Anna. C'est assez curieux car il avait plusieurs années de plus qu'elle. Mmh. Et tous les jours, il venait la prendre. Dommage qu'il ne soit pas venu hier. Cette jeune fille serait encore là. Essayez de vous souvenir. Est-elle partie seule hier soir ou quelqu'un est-il parti avec elle Elle était la dernière à s'en aller. Elle était avec Mario. Qui est Mario un étudiant. Il vient là tous les jours. 
Et aujourd'hui aussi Oui. Oh, alors, je pourrais peut-être lui parler. Oui. Un instant. Seul, s'il vous plaît. Oui, je comprends. Bonjour. Bonjour. Je suis l'inspecteur d'Eric. J'ai appris que vous êtes le dernier qui soit sorti avec Mademoiselle Shida hier soir après le cours. Oui, c'est toujours moi le dernier. Pourquoi vous me demandez ça mmh. Mademoiselle Shida a été étranglée la nuit dernière. Euh, qui a dit ça Moi. J'appartiens à la brigade criminelle. Mais pourquoi Pourquoi vous venez me dire ça à moi Possédez-vous une voiture eh Oui, j'en ai une. Mademoiselle Shida, après avoir été étranglée, a été balancée de la portière d'une voiture. Mais sûrement pas de la mienne. Euh, pourquoi vous vous énervez Je ne raconte que ce qui est. Ah oui, vous voulez dire que si Mademoiselle Shida avait été dans votre voiture hier soir, elle vivrait encore. Exactement. Son vieux... Oui, est... Monsieur Hauser. Oui, il venait toujours la prendre. Mais pas hier soir. J'ai voulu l'emmener et la reconduire chez elle. Vous ne l'avez pas fait, que je sache. Mais parce qu'il a refusé elle voulait prendre un taxi qui se trouvait au coin de la rue. Mmh. Elle avait la trouille de vous. Non, pourquoi vous dites ça oh. Ça n'était qu'une question. Ah oui, vous l'avez vu grimper dans l'un ou l'autre des taxis qui se trouvaient au coin de la rue Non. Merci. Oui, messieurs. Nous voudrions voir Madame Hauser. Oui, bien sûr. Merci. Un moment. Il y a deux messieurs qui désirent vous voir. Euh, Faites-les entrer ici. Bonjour, Madame Hauser. Mon nom est Eric. Voici Monsieur Klein. Nous sommes de la brigade criminelle. Très heureuse. En quoi est-ce que je peux vous être utile Vous ne voyez absolument pas pourquoi nous sommes venus. Aussi. Oh, Une jeune fille s'est faite étrangler. Anna Shida. La maîtresse de mon mari. Qui vous a appris la nouvelle Mon mari me l'a appris au téléphone, la nuit même. Euh, je vous en prie, veuillez vous asseoir. Merci. Vous, vous connaissiez donc Anna Shida. Dans le temps, elle était employée chez nous. C'est ici qu'elle habitait, au pavillon. Ah, euh, ça, nous l'ignorions. Puis-je savoir si les rapports entre votre mari et Anna ont commencé à naître dans cette maison Oui. Comme je l'ai dit, au pavillon. Mon mari et moi, nous avions chacun notre chambre. Alors, un jour... Euh, une nuit, plus précisément. Je me suis aperçue que mon mari était avec elle. Ça se passait quand Oh, il y a à peu près un an. Et vous avez mis cette fille dehors Non. J'étais si bouleversée. Je n'ai pas très bien su réagir. Vous croyez qu'il y a eu des scènes atroces, mais rien de cela ne s'est passé. Mon mari ne m'a pas laissé d'alternative. Il est parti tout de suite. Avec cette petite... Votre mari a voulu essayer de divorcer. Oui. Vous avez toujours refusé. Oui, en tous les cas. Mais pour quelles raisons Les raisons sont importantes pour vous Oui. Quelle importance ont-elles pour vous Voyez-vous, Madame Mauser, vous devez savoir que les rapports entre votre mari et Mademoiselle Anachida sont considérés comme un élément important du meurtre. 
un élément important du meurtre. Vous ne prenez guère de gants. Non, je suis assez direct, je vous l'avoue. Oui, enchaînons. Pourquoi est-ce que je ne voulais pas divorcer Je tenais l'attitude de mon mari envers cette fillette comme une... une erreur sentimentale. Alors, par conséquent, une faute. Et je ne voulais pas que mon mari fasse cette faute. Il devait revenir vers vous. Il devait surtout revenir à la réalité. Pour moi, je crois qu'il avait perdu tout sens commun. Oh, pourquoi Pourquoi aurait-il perdu la raison Un homme qui se comporte aussi brusquement comme... comme un amoureux transi. N'est qu'un enfant qui est... qui est perdu. Donc, vous aviez quelques ressentiments contre Mademoiselle Chida et ne l'aimiez pas. Ce serait peut-être demander beaucoup. Non, je ne l'aimais guère. Et je suis sûr que vous parlez à mots couverts. Je ne dis pas le contraire. Ah. Ah. T'as de la visite Oui. Ces messieurs sont de la police criminelle. C'est à cause de l'affaire de Anna Chida Oui. Monsieur Robert Hauser. Le père de mon mari. Bonjour. 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 Et, et qu'est-ce que vous venez chercher chez nous Père, nous sommes soupçonnés de meurtre. J'espère que c'est une plaisanterie. Père, il cherche les rapports qu'il y avait entre nous et cette jeune fille. Il n'y a aucun rapport entre nous et cette personne. Aucun. Cette jeune fille ne nous aura apporté que le malheur. C'est déjà une déclaration intéressante que tu fais là, père. Ah, comment ça ils veulent un meurtrier, sache-le. Et où recherchez-vous ce meurtrier Pas chez nous. Il y a des indices qui laissent à penser que ce meurtrier est l'un d'entre nous. Et quel genre d'indice Nous n'aimions pas cette jeune fille et ces messieurs le savent. C'est une évidence. Avez-vous une voiture Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce qu'il fouille la voiture il croit que le meurtre a été commis dans cette voiture. Je croyais que la fille avait été étranglée. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver là-dedans Je n'en sais rien du tout, père. Est-ce que vous avez une réponse, messieurs Salut, maman. Bonjour. Bonjour. Ce sont les gens de la police criminelle. Ils ont tourné toute la voiture et ils veulent savoir si un meurtre aurait été commis avec ou non. Quoi Ils sont fous. Nous avons été interrogés. Nous aurions un rapport avec le meurtre, selon Avec Anachida Pourquoi nous Qu'a-t-on à voir avec cette fille Cette fille s'est simplement fait tuer parce qu'elle... Est-ce qu que tu crois nécessaire d'en parler maintenant Pourquoi pas J'ai mon idée sur ce meurtre et je crois que je peux en parler. Mais ton opinion ne nous intéresse pas. Bah, je crois le contraire. Et j'ai le droit d'en parler. Mais bien sûr... C'est moi qui désire que vous en parliez. <rire> nous en avons beaucoup parlé, ma mère, mon, mon grand-père et moi, ce, ce matin. Et nous sommes tous d'accord, on pense que c'est sa faute à elle. Vous voyez, cette fille avait quelque chose de provoquant en elle. Son allure aussi, elle avait un côté agressif. Elle se donnait une, une fausse contenance. Vous me suivez Oh oui, je vous suis. Eh oui. Elle prenait des airs de déesse. Rudolf Voyons, laissez-le donc continuer. C'est bien ce que nous pensons tous. Ce garçon a raison. Elle passait son temps à faire des avances, se comportait en prostituée, se donnait à tout le monde. Et elle s'est offerte à mon père, c'est une putain. Et la nuit dernière ben, Comme elle n'a pas trouvé de taxi, elle, elle a trouvé quelqu'un d'un peu plus compatissant. Qui a... Réaliser ce qu'elle... Vous voyez Non, 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 non. On est certain que cette fille n'a pas été violée. Si c'est à ça que vous pensez, nous avons fait procéder aux vérifications. Tiens donc, c'est pas mon avis. Ce n'est que de la pure provocation. Ça aussi, j'en suis certain. Parce que son truc... Son truc, c'était de provoquer. De provoquer et de convaincre. C'est comme ça que, que mon père... C'est fait avoir. Vous pigez Assez Ça suffit à présent Je crois que tout ce qu'il a raconté ne présente pour vous aucun intérêt. Tout ce que j'entends est intéressant. 
Monsieur Hauser. Monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Hauser. Entrez. Vous avez du nouveau Non. Malgré les appels dans la presse et à la radio, il ne s'est présenté personne. Rien de nouveau. Oui, j'ai réfléchi à tout ça. J'y ai passé presque toute la nuit. Je, je m'étonne qu'elle soit montée dans une voiture inconnue. Elle était bien trop heureuse. Une question s'impose, alors. Est-ce qu'elle aurait... Eh oui, est-ce qu'elle aurait pu monter dans une, une voiture qu'elle connaissait Vous voulez dire Elle a pu être reconduite par quelqu'un qu'elle connaissait. Et qui voulez-vous que ce soit Venez donc vous asseoir, monsieur Rosa. Monsieur Hauser, quelle, quelle est la situation dans votre famille Dans ma famille Où voulez-vous en venir Votre femme haïssait cette fille qui lui avait piqué son mari. C'est exact Oui, sans doute, c'est probablement exact. Et à quoi ça peut mener Voyez-vous, dans cette affaire, le moindre détail nous est utile. Si vous nous parliez de votre femme, ça peut être intéressant. Elle a une grosse personnalité. Elle est intelligente. Belliqueuse, elle a de la volonté, et je n'énumère seulement que les qualités pour lesquelles j'avais décidé de partir. Et qui sont pour vous des qualités assez ennuyeuses. Oui, c'est le mot exact. Cela paraît supportable quelque temps seulement à la longue, on se rend compte que ça ne l'est plus. Je pense que c'est d'autres choses qu'on a besoin. Mmh. On a besoin de quoi De tendresse d'affection, d'amour. Oui, je comprends. Elle ne vous aimait pas, c'est ça Aussi, je crois. Elle... Je crois que sa façon, elle m'aimait comme on peut aimer. Un objet ou quelqu'un qu'on ne veut pas voir partir. Votre père, lui non plus, n'était pas d'accord avec votre liaison avec cette jeune personne. Oh, naturellement, il était de la vieille école. Écoutez, j'aime bien mon père. Il est obstiné et assez intransigeant. Vous devriez aller lui demander son avis. Oui, oui, je peux aussi aller le demander à votre fils. Il est étudiant, je crois. En sociologie. Que pense-t-il de cette histoire De quoi Que vous ayez quitté aussi brutalement votre famille et votre maison. Excusez-moi seulement. Quand je pense à lui, je suis accablé de remords. Il a été... Il a été choqué. Jamais il n'a pu comprendre, mais... Mes raisons, mes sentiments, j'aurais dû lui expliquer. Il n'aurait rien accepté. Oh non. Il ne comprend rien. Voyez-vous, ce garçon est trop sensible. Comprenez-moi bien, surtout, je pense, au fond de moi, que dans le monde... Où nous vivons, il faut avoir un fort caractère. Oui, c'est ce qu'il faut. Il est impossible de s'en tirer. Et ce n'est pas son cas. Non, il est trop idéaliste. Mmh. Bien. Et son attitude envers Anna Shida Elle était plutôt intransigeante. Mais est-ce que vous croyez que... que le meurtrier se trouve dans ma famille Peut-être, je n'en sais rien. Toi Tu trouves donc tellement étrange que je vienne chez toi Que veux-tu j'ai une proposition que je voudrais te faire. Alors, vas-y. Revenir chez nous. La police m'a posé des quantités de questions. Sur notre famille, c'est bien ça Oui. Et nos rapports avec euh, Anna Oui. Il pense sans aucun doute que le meurtre a un mobile personnel. À quel genre de mobile penses-tu Ils veulent trouver un indice sérieux, un combat que nous aurions mené. Ils veulent trouver des preuves. Et ils en manquent. Hein 
Oh, je crois que pour l'instant, ce sont les motifs qui leur manquent encore. Toi, tu penses trop à tout cela. Ça n'est pas difficile, tu sais, de savoir à quoi pensent ces gens-là. À quoi pensent-ils À une raison personnelle comme motif. Que j'aurais pu tuer. Que toute la famille aurait pu tuer. Seigneur, tu aurais dû leur dire que cette supposition est insensée. Crois-tu que j'aurais dû dire ça Si tu voulais revenir à la maison, je suis certaine que toutes ces suppositions n'existeraient plus. J'en deviens malade, tu sais. Ça n'est pas étonnant. J'en deviens malade également. Rentrez chez nous. Autour de toi volent trop de souvenirs. Rester ici, ce n'est plus possible. Tu te sentirais trop seul. Gunther, est-ce que tu veux que je t'aide à faire tes bagages Nous avons affaire à un meurtre dont le mobile est inhabituel et qui nous échappe. L'assassin ne désirait rien. Il ne voulait que tuer. Et nous n'avons pas affaire cette fois à un obsédé sexuel. Est-ce que tu penses que la supposition est fausse Non, non, Stéphane. Bien, bon, alors maintenant, il ne nous reste que des raisons intimes. Le meurtrier n'est pas un inconnu pour Anna Shida. Il s'agit, d'après moi, d'une affaire qui a été préméditée. Donc de quelqu'un qui n'avait qu'une idée, c'était de l'étrangler. Des valises Porte-les en haut, dans sa chambre. Bien sûr, tout de suite. Oh, C'est chouette de te revoir à la maison. J'ai le droit de dire ça, non Naturellement, tu as le droit de le dire. <rire> Pourquoi est-il si exalté Parce qu'il est comme ça. Viens. Et voilà de retour. Oui. Alors, sois le bienvenu. Je vois que personne ici ne pense qu'une jeune fille est morte. Si. Ne, ne prends pas mal ce que ton père t'a dit. Il voulait dire qu'il était heureux de te revoir à la maison. Mais tu aurais dû dire quelque chose de gentil. Gunther Dieu, je suis mal à l'aise ici. Tu es parti de chez nous il y a bien longtemps. Tu ne réalises pas encore. Tout ça est très naturel. Où tu veux que je mette tes affaires Laisse-les où elles sont. Oh, je le fais avec plaisir. Je suis tellement heureux que tu sois revenu. Rudolf, il n'y a pas de raison d'être heureux. Je pense que si, moi. Descends au salon. <rire> Rudolf ne voit que l'aspect qui est important pour lui. Il a son père avec lui. Tout est rentré dans l'ordre. Alors, il s'installe. Laissons-lui un peu de temps.
je peux. Je voulais savoir comment tu te sentais. À vrai dire, je ne sais pas. J'ai la sensation de n'être en vie que par hasard. Maman Elle est allée dans sa chambre. Ah, ta mère est très habile et réussit toujours à avoir ce qu'elle Moi, j'en suis très heureux. Pas toi <rire> Qu'est-ce que j'ai dit de si comique Bonjour. 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 Que désirent ces messieurs ben, Ils désirent vous parler. C'est votre copine, la gardienne des enfants Oui, bien sûr. Vous voulez entrer une minute Naturellement. Merci. Vous travaillez ici Oui, à mi-temps. J'aime m'occuper des gosses. Je leur fais des programmes de jeux. Quel genre de programme Du sport. Ce qu'il y a de meilleur pour eux, c'est le sport. Il y, a, il y a des sports à éviter. Par exemple, s'il faut des informations trop compliquées. Information de quel ordre Eh bien, d'ordre humain. Ah, et qui peuvent troubler la sensation des enfants. Oui, j'essaie d'apporter une bonne formation. C'est facile d'apprendre à leur âge. Je fais ce que je peux. Euh, Brigitte Oui Amène-toi. Ce sont ces messieurs de la police criminelle. Voici Brigitte Heiser. Bonjour. 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 Vous vouliez me parler Eh oui, on est venu pour ça. Est-ce qu'on peut entrer Oui, naturellement. Par ici. Merci. Veuillez excuser ce désordre, mais des enfants aussi jeunes... Vous savez, les gars, ça, ça a besoin de, de se dépenser. Alors, il faut que ça remue. C'est excellent pour la fantaisie. La fantaisie doit devenir... Pour eux, un moyen de s'exprimer. C'est ce que vous faites. Oui. Par la fantaisie, les normes sont plus faciles à établir. Tout jeune, on apprend ce qui est normal, à savoir, à comprendre, à regarder, et ce qui est anormal aussi. Tout ça devient pour moi très intéressant. Quelle est pour vous la différence qu'il y a entre normal et anormal oh, Écoutez, c'est comme, comme entre la maladie et la santé. C'est comme entre l'ordre et... Le... Le chaos. Qu'entendez-vous par chaos <rire> C'est intentionnellement que j'utilise ce mot. On fait tous partie du chaos, inspecteur. Il est de notre devoir de briser ce chaos, de le maîtriser, de le remplacer par de l'ordre. C'est notre devoir, notre devoir humain. Vous, vous comprenez ça <rire> Et ça commence par les petits-enfants. <rire> Votre père est retourné à la maison Oui. Je suis très heureux qu'il soit rentré. Il regrette les erreurs qu'il avait faites. On est tous heureux désormais. Et le chaos a été vaincu, en quelque sorte. Oui, oui, c'est très juste. Et c'est autre chose qui commence. C'est une nouvelle vie. C'est une renaissance, n'est-ce pas Oui, une renaissance. Vous... Vous n'avez aucune sorte de compassion pour cette pauvre fille pourquoi en aurais-je Cette jeune fille a fait une erreur effroyable. Elle a agi sans réfléchir. Les conséquences qui ont découlé, elle s'en moquait. Donc aucune compassion. 
Qu'est-ce que vous voulez que je dise Vous dites seulement oui ou non. Elle ne m'intéresse pas du tout. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Exactement ça. Oui. Qu'est-ce que tu racontes Les policiers sont allés t'interroger Oui. Ils s'intéressent à mes faits et gestes. Ils m'ont demandé si j'avais de la pitié pour cette malheureuse enfant. Et qu'as-tu répondu Moi bon, Qu'est-ce que tu crois J'écoute. <rire> J'ai dit que... Non. Pourquoi as-tu dit ça J'ai répondu ça parce que c'est vrai. J'ai dit que... Qu'elle a eu ce qu'elle méritait. <rire> non, ça n'est pas vrai. On a pitié de cette fille. Cette petite est morte. La mort efface toutes les fautes. La tolérance. Comprends-tu ce que cela veut dire La pitié. La charité. Antonia, ce garçon n'a pas ton intelligence. En tout cas, il n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi lui poser une question stupide Ils t'ont posé d'autres questions Et c'est donc de te souvenir. Que veulent-ils savoir C'est ton père. Aucun mot sur les policiers. Si quelquefois on parle de Hanashida, sois compatissant. Ou bien ne dis rien. Bonjour. Bonjour, père. Bonjour. Tu te sens mieux Oui, il adore son père. J'ai vu tout de suite sur son visage la joie rayonner. Il est complètement changé. Pourquoi demandez-vous ça Quand son père est parti et a tout quitté, comment a-t-il réagi Il était désemparé. Et le monde s'est écroulé pour sa petit. Il était devenu comme fou. Mais maintenant, c'est du passé. Oui, oui. Et quelle fut son attitude envers Anna Shida Il devait détester cette fille. C'est évident, non Et c'est bien naturel. Vous posez de drôles de questions Pensez-vous donc si sincèrement que le meurtrier, ce soit lui Je n'en sais encore rien. Vous dites qu'il aimait son père. Vous dites également que le monde s'est écroulé pour lui, qu'il était devenu comme fou. Comprenez que pour lui, quelque chose de presque incroyable s'est produit. Son père a tout quitté et s'est enfui avec une femme. Alors il rend la femme responsable, naturellement. Oui, oui, toutes vos conclusions sont justes, mais... C'est pas une raison pour la tuer. Oh, chacun de nous peut se retrouver dans une terrible situation un jour ou l'autre. Personne n'est à l'abri d'une terrible situation. Et dans le cas qui nous occupe, ce genre de situation était sûrement la sienne. Oui, mais c'est pas une raison pour devenir un meurtrier. Des situations comme ça, il y en a partout. Oui, il est vrai que la sienne était épouvantable. Rudolf Hauser se trouvait près de vous quand cette fille a été tuée. Depuis longtemps vous ne vous en souvenez plus. Alors, je vous pose une dernière question. Voulez-vous ajouter quelque chose à votre déposition Non. Non, non. Rien. Ah, ah. Vous êtes encore là. Oui, j'avais encore quelques petites questions. À me poser Non, pas à vous. Merci. Que voulait-il Il se demande si tu ne pourrais pas être l'assassin. Moi ah. Oui. Il se renseigne sur les rapports que tu as avec ton père, sur, euh, sur tes réactions quand ton père a quitté la maison. Je, je me suis trouvé perdu. C'est ce que tu lui as dit. Oui, il n'y a aucun mal à lui dire ça. Et que voulait-il encore savoir Savoir où tu te trouvais pendant cette nuit-là. Et puis si j'avais quelque chose d'autre à ajouter. Qu'est-ce que tu as dit Certainement pas, en tout cas, que tu m'avais emprunté la voiture. <rire> si tu lui avais dit, j'entrais tout droit en cabane. Ils ont vérifié toutes les voitures. Tu as remarqué quelque chose sur ta voiture Qu'est-ce qu'il y avait sur la voiture Mais Comment je le saurais Tu sais, un flic, ça passe son temps à chercher, ça cherche des empreintes. 
m'arrêter, moi, pour le meurtre. C'est une drôle d'idée. Ah hein? oui, drôle d'idée. Je vais rentrer chez nous. Je me demande si ma mère trouvera ça drôle. On me prend pour un meurtrier. Dis-moi. Oui. Est-ce que tu es rentré directement Oh. Tu n'as plus confiance non plus Je m'en voudrais de vous déranger. Alors, il a la trouille, ton gars Tu crois qu'il saute de joie quand il te rencontre Qu'est-ce que tu fais ce soir Ça dépend pourquoi. Bon, Dieu, ce que t'es curieuse, mais attends la surprise. Je peux Oui, tu peux entrer. Tu te fais une beauté pour lui Oui. Il a toujours été aveugle. Jamais il n'a vu le genre de femme qu'il avait à côté de lui. Où en sont vos relations Nous sommes très prudents l'un vis-à-vis de l'autre. Seulement, ça commence à s'arranger. En tout cas, il ne repartira plus d'ici. C'est ce que tu avais redouté. Oui, c'est ce que je redoutais. Maintenant plus. Tu espères qu'il va être assez fort pour rester Oui, il n'a personne d'autre que moi. D'autre que nous. Il n'a pas d'autre issue. Que de rester à tes côtés. Oui. Ton garçon est au salon. Et d'après les choses qu'il m'a dites, la police le tient pour le meurtrier. <rire> Il croit que je suis l'assassin. Réfléchis une minute à ce que j'ai dit aux flics. Qu'il fallait qu'on se débarrasse de cette fille. Jamais je n'aurais caché tout ce que je pensais d'elle. Où j'étais la nuit du crime, tu le sais Tu étais avec Brigitte Oui, seulement depuis quand elle ne s'en souvient même plus. En outre, ma Vespa ne partait pas. Et Brigitte m'a prêté sa bagnole. Où je suis allé avec la voiture J'ai très bien pu tuer cette fille. <rire> Et oui, j'ai pu facilement me précipiter chez elle. La police le suppose, en tout cas. La police cherche un homme qu'elle a rencontré. Quelqu'un, quelqu'un d'essai. Qu'est-ce que tu racontes Tu perds complètement la raison. Mais maman essaie de comprendre. <rire> Alors, j'ai pris une voiture. Personne ne le sait. L'aurais-tu dit aux policiers Pas encore. Seulement, ils ont vu Brigitte ce matin. <rire> attends, attends, tu ne sais pas encore tout. Alors, je prends une voiture. Je vais à son studio. Son studio Tu sais où est le studio Oui. Et je sais qu'elle y va deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Comment savais-tu ça <rire> Parce que j'y allais souvent. <rire> j'ai passé des heures. De l'autre, de l'autre côté de la rue. J'ai, j'ai vu qui venait la chercher. Tu as vu qui venait Tu as pu regarder tout ça Mais bien sûr Mais, mais parce que cela m'avait rendu malade. Mon, mon père... Cette... Cette, cette petite putain... Allez, Rudolf, va dans ta chambre. Et pourquoi Je t'ai dit de monter. Ce garçon est fou, on dirait. Oh, ça fait longtemps qu'il est fou. Je suppose que nous le sommes tous les trois. Bonsoir. Bonsoir, Antonia. J'ai entendu ta voiture. Tu ne reviens jamais de bonheur. Non. 
c'est encore pénible pour toi de revenir ici. Un peu, oui. Oh oui, ça n'est pas difficile à comprendre. Je te remercie de ta compréhension. Il faut surtout ne plus en parler. Si, si. Je voulais te le dire. Je voulais te le dire il y a des jours. Je peux prendre ton manteau. Merci. Alors, elle vous l'a raconté Oui, oui, elle m'a prêté sa voiture parce que ma Vespa refusait de démarrer. Quand avez-vous quitté la maison de votre ami Ça dépend de ce que vous voulez entendre. Nous voulons vous entendre. Ah oui, vous voulez comparer les heures. Vous avez sûrement mesuré le chemin et calculé le temps. Et vous voulez savoir si ce que j'ai dit correspond. C'est bien ça Oui, c'est bien ça. Allons-y. Je suis parti vers... Euh, oh, la minute exacte, je, je n'en sais naturellement rien, hein, Brigitte non plus. À moins qu'elle vous l'ait dit. Vous répondez à la question. Vers 22 h un peu après, un peu avant. <rire> Est-ce que ça colle avec votre topo Vous avez pris la route directe pour rentrer chez vous. Ah, ah je vois. Vous voyez quoi Vous avez entendu dire que j'allais très souvent au studio, n'est-ce pas Vous y étiez On m'a sûrement aperçu dans le secteur. Euh, donc vous alliez souvent au studio Oui, et puis j'éclairais votre lanterne. Mettez-vous à ma place une petite seconde. Mon père quitte toute sa famille pour une petite garce qui lui fait du charme. C'est à peine croyable. Je me suis dit, ça ne peut pas être vrai. C'est pour ça, hein, pour ça que j'y allais souvent. Je savais qu'il venait la prendre. Et je les voyais quand il sortait. La fille qui retournait le monde. <rire> je, je, je le voyais la prendre dans ses bras. J'ai cru que j'allais en crever. Et la nuit du crime, vous étiez où C'était pas un couple, non. Ça me paraissait outrageant. Il fallait voir ça. C'était... C'était une erreur évidente. Et que vous vouliez rectifier. Non. Vous êtes donc allé au studio cette nuit-là et avez patiemment attendu dans la voiture. Vous croyez Oui. Vous avez vu Anna Shida partir et vu surtout que votre père n'était pas venu la chercher. Et qu'il n'y avait aucun taxi au coin. Il n'y avait aucun taxi au coin. Ça, je suppose que ça vous la coupe. Vous vous êtes approché d'elle, vous avez ouvert la portière et vous lui avez proposé de la raccompagner. C'est ça. J'ai dit grimper. Allez-y, 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 je vous reconduis. Ensuite, elle est montée. Ah, tout de suite, sans hésiter, en riant et en disant qu'elle avait un sacré pot. <rire> oui, si on veut. Et où êtes-vous allé On a fait 100 mètres, je me suis arrêté et j'ai dit... Croyez-vous en toute sincérité, que je vais vous reconduire à la maison. Et vous l'avez tué froidement. <rire> oui. <rire> à toi de jouer, Stéphane. Allez, tape ça. Oui, merci. Ah, je viens de demander au juge et au procureur de le libérer. Ce garçon est innocent. Oui Avec des aveux signés Oui, la fantaisie et la vérité sont deux choses différentes. Alors pourquoi faire ça Admettre avoir commis un meurtre Pour ça, je comprends pas. Chacun a son petit secret. Merci. Allez, rentrez chez vous. Vous êtes dingue on n'a plus besoin de vous. Non Non <rire> Bon, <rire> salut. <rire> salut. Mais ça, c'est incroyable. Mon fils vous aurait signé des aveux Oui. Oui, mais vous... Vous dites que vous n'y croyez pas non plus. Oui, c'est... C'est mon avis. Et en plus, c'est ma conviction profonde. Que dit-il, là Je m'étais... Je m'étais déjà plusieurs fois rendu au studio. Mm -hmm. Il me l'a répété. Que faisait-il au studio Je crois qu'il voulait vous voir. Il voulait voir la fille aussi. Et votre départ de chez vous l'avait atrocement choqué. Et pas que lui. Toute votre famille avait été blessée par votre départ. Il était logique que nos premières recherches étaient dirigées tout de suite sur votre famille, Monsieur Hauser. 
sur ma famille. Et je constate que vous ne réalisez pas très clairement que votre fuite pour votre famille représentait abandon, forfaiture, en particulier pour votre fils. Et ça, c'est le résultat. C'est la preuve du désarroi de votre fils. Oui, mais vous... Mais vous dites que c'est faux. Oui, je le dis. Seulement, nous recherchons toujours le meurtrier au sein de votre famille. Oui, je rentre plus tôt. Tu veux quelque chose à boire Tu es seul Oui, Antonia est allée en ville faire des courses. Quel gosse Je ne sais pas où il est allé mettre ses pattes. Il a signé des aveux complets. Qu'est-ce que tu dis Il a reconnu qu'Anna n'a été tué par personne d'autre que lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ces bêtises Je viens d'avoir ses aveux entre les mains. J'ai vu la déclaration qui est signée par lui. Moi, je dis que c'est ridicule. Pourquoi penses-tu que ça Parce allait... que c'est pas possible. Ce gosse n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Il a pourtant prétendu que c'était lui. Et je te répète que tout ça est ridicule. Qu'il ait dit ça, qu'il ait signé ça, il a dit et signé n'importe quoi. Il a menti. Comment peux-tu en être certain C'est parce que c'est stupide, tiens. Je suis certain qu'il n'a rien fait et toi aussi. C'est son désarroi qui l'a poussé à faire ça. Tu es déjà là Oui. Qu'est-ce qui se passe C'est ton fils. Il paraît qu'il a signé des aveux complets, disant que c'est lui qui a tué Anna. C'est insensé. Et à qui est-ce qu'il a pu dire ça À ses policiers. Il a tout décrit de A à Z. Tu sais qu'il est fou, ce gosse Non Non, non, tout ça est absurde C'est de l'idiotie Tu crois que c'est la vérité Et toi, est-ce que tu le crois Non, ça n'est que de la folie Absolument idiot Je peux te demander comment tu peux en être certaine. Comment le savez-vous mieux que le petit Est-ce que la police l'a arrêté Non. Ils n'en ont pas cru un seul mot. Et pourtant, ils pensent que c'est probablement dans la famille qu'ils trouveront l'assassin. Bon, et maintenant Que veux-tu que je te dise La seule chose dont je sois certain, c'est qu'on a déclenché le mouvement et que les choses vont Et bouger. ça va nous mener à quoi On va bien voir. Chaque culpabilité, et tu le sais aussi bien que moi, se retranche fatalement derrière le silence. Seulement, nous avons la possibilité de... de jouer avec les événements. Je peux... entrer chez toi, père Qu'est-ce que tu veux Je... Je ne l'ai pas tué, je te le jure. En pensée, tu l'as souvent tué. L'envie de la tuer était en toi. Pas seulement en toi. Tu sais qui l'a tué Non. Je ne sais pas qui c'est. 
Est-ce qu'il fait ses valises Non. S'il s'en va encore une fois, je suis perdu. Oui, je sais. T'as pas besoin de me le dire. Le gosse a dit que Gunther était assis dans sa chambre et regardait fixement devant lui. Il ne veut toujours pas descendre Non. Il avait déjà presque oublié cette aventure. Oui, mais maintenant, elle est de nouveau en lui. Parce qu'il croit que l'un de nous est le meurtrier. Père, j'en mourrai si je le perds encore. Ça suffit, j'ai entendu. C'est pas nécessaire de le dire tout le temps. On signale un nouveau meurtre. Une jeune fille étranglée et éjectée d'une voiture. Quoi Oui. Un chauffeur l'a trouvée sur la route. Où ça Pas loin de l'endroit où la petite Anna Shida a été trouvée. Il y avait un sac près d'elle, des affaires de sport. D'aérobic, sans doute. Oui. Tu vois ce que ça veut dire Oui, oui, je vois. Nos suppositions étaient fausses. On cherchait le meurtrier dans la famille, on se mettait le doigt dans l'œil. Tu arrêtes un peu, Harry, je sais tout ça. Les tueries vont par deux, je sais. Un moment. Un petit moment. Elles vont aussi par trois, quelquefois. Tu vas aller voir ce qui se passe. Vas-y, je te rattrape tout à l'heure. Bonsoir. Monsieur Derrick. Venez, ne restez pas là. Merci. Que s'est-il passé Il y a eu un autre meurtre, une jeune fille, dans le secteur du studio. Commis dans les mêmes circonstances, étranglée et éjectée d'une voiture. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Que les recherches que nous faisions étaient téléguidées vers une personne innocente. Pour nous égarer. Vous êtes seul euh, non, non, venez, suivez-moi. Un autre meurtre, Antonia. Une autre jeune fille a été assassinée de la même façon. Quoi Pardonne-moi, Antonia. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai... J'ai pensé à une chose à laquelle je n'aurais jamais dû penser. Qui d'autre est chez vous Inspecteur j'avais entendu votre voiture. D'où est-ce que vous venez Je viens de chez moi, de ma chambre. Où est votre beau-père Ça doit être lui. Voulez-vous descendre Sortez. Ce n'est pas aussi facile de commettre un meurtre, n'est-ce pas J'ai voulu, j'ai voulu la sauver. Je sais maintenant de quelle façon a été commis le premier meurtre. 
Ce n'est qu'une supposition. Seulement, je suis certain de ne pas être loin de la vérité. Montez, mademoiselle. Madame House, je vous ai dit de monter. Le deuxième meurtre fut l'œuvre de votre beau-père. C'est un meurtre encore plus insensé que ne l'était celui de Hannah, parce que celui-là, au moins, avait un motif. Jalousie ou amour, appelez-le comme vous voudrez. Et ce second meurtre n'a pas d'autre but que de nous égarer. Inutile, stupide, cynique, machiavélique. Berger, ici Derrick. Veux-tu m'envoyer une voiture À la villa des Hauser. 